காவிரி பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கோடீஸ்வரர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ டீப்பாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அது என்னென்னா கடந்த ரெண்டு வருடங்களில் பேங்கிங் செட்டார் எந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்ததோ அதே மாதிரி இனிமேல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு குறி சொல்கிறார் எஸ்பிஐ பேங்கை தவிர ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை தவிர மற்ற பேங்க்ஸ் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் எதனால் அப்படிங்கிறத தான் கேட்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் குறிச்சி பேங்க்கில் டெபாசிட் க்ரோத் இல்லை ஓகே இது ஒரு பாயிண்ட் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிறது இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன ரீசன்லாம் இருக்குது நீங்கள் இப்படி ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறதுக்கு பின்னாடி அதாவது டெபாசிட் வந்து அட்வான்ஸஸ் மாதிரி க்ரோ ஆக மாட்டேங்குது அதுதான் ஆனால் இந்த வருஷத்தில் மட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட் எவ்வளோ க்ரோ ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் லேக் க்ரோஸ் வரைக்கும் க்ரோ ஆகிருக்கு டெபாசிட் மட்டுமே ப்ரீவியஸ் இயரில் இதே செவன் மந்த்ஸ் பீரியடை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்போ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ லேக் க்ரோஸ் தான் அதனால் க்ரோத் இருக்குது பட் ஆனால் அட்வான்ஸஸ்க்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு க்ரோ ஆகலை அப்படி தான் ஏன்னா அட்வான்ஸஸ் வந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு பட் டெபாசிட் பார்த்திங்கன்னா எயிட் நைன் பர்சன்ட் தான் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா டெபாசிட் வந்து ஒரு எசென்ஷியல் திங் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு இல்லாட்டி அவங்க வெளியே பாரோ பண்ணி அதை மீட் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பி காஸ்ட்லியாக இருக்கும் லெண்டிங் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்போ இவங்களுடைய அவுட் ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷும் தட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா இருந்தோம் ஃபர்தராக அது வந்து நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் அஃபெக்ட் பண்ணணும் ஆனால் டெபாசிட் குறையிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சொல்கிற காரணமே கிடையவே கிடையாது அதாவது ஆர்பிஐயாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் ரிஸ் ஜென்சியாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா மிலனியல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜெனக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் காரணம் அந்த மணி அங்கே போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அப்சல்யூட்டு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் க்ரைம் நாவல்லாம் படிச்சிருக்கும் போது இல்லாட்டா ஒரு க்ரைம் மூவி பார்க்கும்போது ஒன்று ஸோ இது பண்ணுவாங்க அந்த டேரக்டரு என்ன காம்பார்னா இந்த கொலைக்கும் அந்த ஒருத்தருக்கு சம்பந்தமே இருக்காது ஆனால் அவரே ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டே இருப்பாங்க அவருக்கு தான் எல்லா லீடும் கொடுப்பாங்க அஸ் இஃப் அவர் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ பார்க்குறவங்க என்ன நினப்பாங்க சரி இவர் தான் கொலை பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு நினப்பாங்க பட் ஆனால் முடிகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைச்சி யாரை பேசுகிறாங்களோ காமிக்கிறாங்களோ அவன் தான் ஆக்சுவலாக மர்டராக இருப்பான் ஓகே ஸோ இது தான் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நடந்துட்டுருக்கு காரணம் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாருமே மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால தான் டெபாசிட் குறைஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஆனால் அது காரணமே கிடையாது ஓகே கவர்மெண்ட்டு தான் மெயின் காரணம் ஆர்பிஐ தான் மெயின் காரணம் அது எப்படிங்கிறத நான் அப்ரூவ் பண்ணுறேன் இது வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இல்லாட்டா வந்து எஸ்ஐபி மூலம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு என்ன பண்ண போகுது அந்த பணத்தை கொண்டு போய் வேறு இடத்துல வேறு ஒரு பேங்க்கில் போய் தான் டெபாசிட் பண்ண போகிறாங்க அதனால் டோட்டல் மணி டெபாசிட் இந்த பேங்க் வந்து ரிமைண்ட் த சேம் ஆனால் கேரக்டர் மாதிரி இருக்கும் ரிட்டைலரோட அக்கௌண்ட்லேருந்து இப்போ வந்து ஹோல்சேலர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுது ஓகே அதனால் அதோட கேரக்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிரும் ஏன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மொமெண்ட்ஸ் நோட்டீஸில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அவைலபிள் மணி இந்த சிஸ்டம் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது அதில் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இப்போ ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து டெபாசிட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா மேபி அது வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் போய் முடிய போகுது அதனால் டோட்டல் அவைலபிள் இது வந்து அதே தான் இருக்குது நோ டவுட் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து செவன்டீன் லேக் க்ரோஸ் இருந்தது அசட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லேக் க்ரோஸ் இருக்குது ட்ரெமெண்டஸாக மார்க்கெட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அதில் அசட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் பர் மந்த் எஸ்ஐபி கூட பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி க்ரோஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே இதில் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண
அந்த பணத்தை கொண்டு போய் அவர் அந்த பர்டிகுலர் ஃபண்டில் என்ன ஸ்டாக்லாம் இருக்கோ அந்த ஸ்டாக்கில் தானே போடுவாங்க எப்படி பேங்க்குக்கு போகும்னு சொல்கிறீங்க இந்த இடத்துல ஸ்டாக்குக்கு போனாலும் அவ யாரோ ஒருத்தர் விற்கிறாங்கல்ல அந்த விற்கிறவர் வந்து அவரோட பேங்க்கில் தானே போய் போட போகிறாரு ஓகே ஸோ சி நெட் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்க போகிறாங்க அந்த ஸ்டாக்கை யார் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்க பேங்க்குக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட போகுது ஸோ அதனால் எப்பொழுதுமே இந்த மணி அவைலபிள் இந்த சிஸ்டம் இந்த மைண்ட் சேமாக தான் இருக்க போகுது ஓகே அண்ட் அப்போ வந்து இந்த டெபாசிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் ஆக்சுவலாக டெபா ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கணும் ஆர்பிஐ தான் எடுத்திருக்கணும் ஆர்பிஐ எடுத்திருக்கணும் கவர்மெண்ட்டும் இதுக்கு பா பாதி காரணம் ஆனால் நம்ம இந்த இதெல்லாம் கிரைம் படத்துலலாம் வர்ற மாதிரி வேற ஒருத்தரை காமிச்சு நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை டைவெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தான் எடுத்துக்கணும் ஆனால் ரியல் வில்லன் வந்து வேற எங்கேயோ இருக்கும் ஆக்சுவலாக அப்படி தான் வந்து படம் முடியும் ஆக்சுவலாக இல்லைன்னா எல்லா நாவலும் அது மாதிரி தான் கிரைம் நாவல் எல்லாம் அது மாதிரி தான் முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் எது வந்து இந்த லீக்கேஜஸுக்கு காரணம் டெபாசிட் குறையிறதுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஒன்று வந்து நீங்கள் பேங்க்லேருந்து கேஷை வித்ரா பண்ணிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை திருப்பியும் வந்து டெபாசிட் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் கேஷாகவே செலவு பண்ணிட்டீங்க இல்லாட்டி நீங்கள் செலவு பண்ணுறவரும் திருப்பி பேங்க்லேயே டெபாசிட் பண்ணலைன்னா அப்போ வந்து ஹோல் டெபாசிட்டு ஆல் த பேங்க் இருக்கிறது குறைய போகுது அது அது ஒரு காரணம் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறீங்க டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு அது வந்து எங்கே போய் போகுது அதில் வந்து டிவிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுறீங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து உடனே இம்மிடியட்டாக அது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகிடாது எஸ்பெஷலி இப்போ பாருங்கள் ரீசெண்ட் டைமில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய குறைச்சிட்டாங்க ஸ்பெண்டிங்கு சி அவங்களுடைய ட்ரெஷரி அக்கௌண்ட் வந்து பைலப் ஆகிட்டே போகுது அமௌண்ட்டு பட் ஆனால் அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகலை அப்போ வந்து எப்படி வந்து அது ரிலீஸ் ஆனால் தானே இங்கே திருப்பியும் டெபாசிட்டாக வரும் ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும் அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்லேயே இல்லை ஆர்பிஐ ட்ரெஷரிலேயே இருந்துச்சுன்னா எப்படி வந்து இது வந்து ஸ்பெண்டிங்க்கு வரும் இல்லாட்டி டெபாசிட்டுக்கு வரும் இதுவும் ஒரு காரணம் அப்புறம் இன்னொரு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்ஸஸ் இந்த ஜிஎஸ்டி அப்புறம் டேரக்ட் டாக்ஸஸ் நம்ம எல்லாம் பே பண்ணுறோம் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து ட்ரெஷரியில் போய் உட்காருது கவர்மெண்ட்டோடைய ட்ரெஷரி அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அகெயின் வந்து என்ன ஆகும் இந்த டெபாசிட் குறைய தான் போகுது ஓகே இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன் ரீசன் ஏன் வந்து இது பண்ணலை ஏன் டெபாசிட் க்ரோ ஆகலைன்னு பரப்ஸ் இப்போ சொல்ல போகிறோம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரீசன் அதுதான் இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் இந்த டெபாசிட் க்ரோ ஆகாததுக்கு யார் மேலே இந்த பிளேம் போய் சேரணும் அப்படின்னா ஆர்பிஐ அண்ட் கவர்மெண்ட் ரிசர்வ் மணி நம்ம வந்து இந்த பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணவே இல்லை ஒன்லி பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக் க்ரோஸ் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதே இது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா எடுத்துட்டிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி லேக் க்ரோஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் ரிசர்வ் மணி ரிசர்வ் மணின்னு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நியூ மணி மணி வந்து பிரிண்ட் பண்ணி நீங்கள் சிஸ்டத்தில் என்ட்ரு ப கொடுக்குறீங்க இல்லாட்டா கவர்மெண்ட் பாண்ட வா பேங்க்லேருந்து பாண்டை வாங்கிட்டு பணத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே இது வந்து இந்த பாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக கவர்மெண்ட் பண்ணவே இல்லை ஒன்லி பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக் க்ரோஸ் தான் பண்ணாங்க அதே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ட்வெண்ட்டி லேக் க்ரோஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அந்த பேண்டமிக் டைமில் இருந்தது வர அப்போ நிறைய மணி வந்து பிரிண்ட் பண்ணி நியூ மணி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க மார்க்கெட்டு ஓகே சி நியூ மணி வந்தால் தானே உங்களுக்கு வந்து இப்போ இப்போ பாசிட் க்ரோ ஆகும் அப்போ யார் கல்பரேட் ரியல் கல்பரேட் என்ன ஆர்பிஐயும் கவர்மெண்ட்டு தான் காரணம் அதுதான் டெபாசிட் க்ரோ ஆகாததுக்கு அதுதான் மெயின் காரணம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சுச்சுவேஷனில் நமக்கு வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் தான் இருந்தது ஓகே ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் இன்றைக்கி எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் செவன்ட்டிக்கு மேலே இருக்குது சிக்ஸ் செவன்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் உள்ளே வர்றப்ப அவங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க டாலரில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ரூபாயில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ ரூபா கொடுத்துருக்கீங்க ஓகே ரூபா கொடுத்தும் நம்ம வந்து நியூ கரன்சி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகலை அப்போ வந்து ஆர்பிஐ அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஈக்குவலான கேஷ் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு மணியை பிரிண்ட் பண்ணலை மணி பிரிண்ட் பண்ணலை அப்போ வந்து சர்க்குலேஷன் மணியை குறைச்சிருக்கீங்க நீங்கள் சர்க்குலேஷன் மணி குறைக்கிற
கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு இங்கே செஞ்சீங்க அதனால வந்து நீங்கள் வந்து பிளேம் பண்ண முடியாது அவங்களுக்குரோத் இல்ல அவங்க வந்து அட்வான்சஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அண்ட் டெபாசிட் க்ரோத் இல்லை இப்படி தான் நம்ம அதை பார்க்கணும் இதுலேருந்து உங்களால் ஒன்று ஈவிக்க முடியும் ஓகே இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட் நடக்க போகுது அது என்ன ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட் நடக்க போகுது ரைட் இப்போ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து ஒரு மீட்டு நடக்குது அங்கே வந்து ஜிஎஸ்டி ரேட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறாருன்னு ஒரு ரிலீஸ் வந்திருக்கு கவர்மெண்ட் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வந்திருக்கு அவங்க வந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் தான் பெரிய லெவல் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கொடுக்குறது ஜிஎஸ்டி ஐட்டமில் ஆனால் டுவெல் பர்சன்ட் வந்து அவ்வளோ கொடுக்குறது இல்லை அதனால் இது ரெண்டையும் க்ளோஸாக பார்க்க பார்க்க போகிறாங்க எதை குறைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத எக்ஸாமின் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீங்கள் வந்து ரிசர்வ் மணி இன்க்ரீஸ் பண்ணலை அப்படின்னா இன்னொரு ஏரியா எங்கே எது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ஜிஎஸ்டி தான் ஓகே இப்போ ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் இப்போ ஜிஎஸ்டி குறைச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மணி கையில் பீப்புள்கிட்ட நிறைய இருக்கும் அவங்க டெபாசிட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் போச்சு அப்படின்னா அது ஒரு லேக்ல தான் வரும் கொஞ்சம் இது இருக்கும் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட்டில் போய் திரும்பி ஸ்பெண்டிங்க்கு வர்றதுக்கு ரைட் இதே சமயத்தில் இன்னொன்று இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் கவர்மெண்ட் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸுக்கு மட்டும் புது பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் தான் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சூப்பர் ஆனிவேஷன் பெனிஃபிட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க ஃபார் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் பீப்புளுக்காக ஓகே ஆனால் இந்த பேமெண்ட் எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் குரோர் டேரக்ட் டேக்ஸ் பேயர்ஸும் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி குரோர் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் பேயர்ஸ்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு இந்த பணம் அப்ப இத்தனை பீப்புள் யாருக்காக ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இருபத்தாறு லட்சம் மக்களுக்காக தான் ஒர்க் பண்ற மாதிரி தெரியுது அப்ப இவங்கள பாசிஃபை பண்ணி ஆகணும் டேக்ஸ் பேயர்ஸ பாசிஃபை பண்ணி ஆகணும் அதுக்காக ஒரு ரிடக்ஷனும் ஜிஎஸ்டியில் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஆனால் எந்த காரணத்துல வந்தாலும் இது நல்லது தான் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கணும் நம்ம ஆனால் நீங்கள் சொல்றதை பார்த்தா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜாக மாற்றும் பொழுது அவங்களுக்கு கலெக்ஷன் இன்னுமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஏன்னா அந்த ஸ்லாப்பில் வந்து அதிகமான சார்ஜஸ் வந்து கலெக்ட் ஆகுது எயிட்டீன் பர்சன்டேஜில் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றீங்க அப்போது எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி இருக்குது அப்படின்னு ஜிஎஸ்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு சில சர்வீஸை எடுக்காமல் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு அது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் குறையும் போது இன்னும் அதிகமாக எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ரைட் அது சான்சஸ் இருக்குது பட் பார்ப்போம் பொறுத்துன்னு தான் பார்ப்போம் இஃப் நாட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அட்லீஸ்ட் செவன்டீன் பர்சன்ட் ஆகலாம் இல்லைனா சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் ஆகலாம் அது ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவாங்கன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஹை வெரி ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இருக்கிறனாலையும் ஒரு ஆக்சுவலாக ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்காக இருக்குது க்ரோத்துக்கு அண்ட் இன்ஃப்ளேஷனுக்கும் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னு தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக ஓகே அப்புறம் எனக்கு வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது இப்போ அந்த கேஷ் வித்ராவலில் நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது அகெய்ன் ஒரு ஃபேலசி தான் இதுவும் தப்பு தான் அது ஆக்சுவலாக என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த ஜிஎஸ்டி இது வந்து நம்ம டிமானிட்டைசேஷன் வந்து கேஷ் எக்கானமிலேருந்து இந்தியாவை வந்து மீட்டு கொண்டு வரும் மீண்டு கொண்டு வந்து அது எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் எக்கானமியாகவும் ஏன்னா ஒயிட் எக்கானமியாக மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் ஆனால் The reality is different. Mm. In this case, the cash economy is the pre-2016 economy. That's why you feel the same car. If you have a cash economy, it's the same car. That's why you feel the same car. What's the reason? Now, if you have to go to the government, you can't do anything. For example, the real estate is the same. Exactly. See, that's the point. Mm. See, in this case, you can see the past two years, mm. years the past two years, the past two years, ரியல் எஸ்டேட் வந்து நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கு நம்ம லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் அத்தனை வரும் க்ரோயிங் ட்ரமெண்டஸ்லி பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்குது அப்போ வந்து 
இந்த ரியல் எஸ்டேட் வந்து க்ரோ ஆக ஆக இந்த கேஷ் எக்கானமி நிறைய க்ரோ ஆகும்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து நம்பர் டூ பிஸ்னஸ் இல்லாமல் இல்லவே இல்லை அது வந்து லேண்ட் வாங்குறதா இருக்கட்டும் இல்லாட்டா அந்த ஃப்ளாட் வாங்குறதா இருக்கணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அந்த அந்த இதில் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த கேஷ் சிஸ்டமும் வராததும் ஒரு காரணம் இது ஏன் வந்து டெபாசிட் க்ரோ ஆகலைங்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ரியல் எஸ்டேட் வந்து இதோட நல்லா பண்றதுக்கு கிரேட்ட சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த எக்கானமி நம்ம குரோத்து வர வர இப்ப டாக்ஸ் குறைய குறைய ஜப்போஸ் ஜிஎஸ்டி குறைச்சாங்கன்னா ஃபர்தரா வந்து அது எங்க போய் முடியும் அப்படின்னா குரோத்துக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ரியல் எஸ்டேட் செக்டரை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம டெபாசிட் க்ரோ பண்ணலன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு விதத்துல பார்த்தா பேங்க்குங்களே காரணம்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா பேங்க் பேலன்ஸ் ஷீட் எடுங்க பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க லென் பண்ணுறது டெபாசிட் அவங்களோட அசட் இவங்க டெபாசிட் ரிசீவ் பண்ணுறது லயபிலிட்டி அப்போ இந்த அசட் மைனஸ் லயபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நெட்ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஆனால் எல்லா பேங்க்கும் இந்த பாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஓகே ட்ரெமெண்டஸாக க்ரோ பண்ணிட்டுருக்காங்க இவங்களோட ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒயிட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் த டெபாசிட்ஸ் இருக்குது ஓகே இதே இது ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டெபாசிட் தான் அப்போ ரொம்ப போராக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அது என்பிஏ ஜாஸ்தியாச்சு தென் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய இருந்துச்சு பேங்க்குக்கு அதனால் அந்த டைமில் ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணல பட் ஆஃப்டர் பேண்டமிக் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேங்க்கும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் த டெபாசிட் இருக்குது அப்போ பேங்க்கு அப்போ ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிவிடெண்டாக அதை டிக்ளேர் பண்ணல அப்படின்னா அது எங்கே போய் முடியும் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரிசர்வ்ஸாக தான் உட்காந்து இருக்க போது ரிட்டைன்டே ஏர்னிங்ஸாக இருக்க போது அப்போ பேங்க்கு டெபாசிட் தேவையே இல்லை ஓகே அதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் சி பேலன்ஸ் ஷீட்டு பேலன்ஸ் ஆகணும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா லோன் கொடுத்துட்டீங்க தட் இஸ் அசட் அந்த இது அசட் மைனஸ் லயபிலிட்டி இப்போ லயபிலிட்டி வந்து டெபாசிட் க்ரோ ஆகலை ஓகே ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ரிட்டைன்டு ப்ராஃபிட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கேபிட்டலோட ரிசர்வ்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஆகிடும்ல இப்போ ஆயிரம் ரூபா நான் வந்து லென் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஆனால் முன்னாடி ஆயிரம் ரூபா இருந்தது என்கிட்ட டெபாசிட் ஆனால் இன்றைக்கி நைன் ஹண்ட்ரட் ரூப் நைன் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் தான் இருக்குது ஆனால் என்னுடைய ப்ராஃபிட் வந்து நூறுரூவா இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ரெண்டு சைடும் ஆயிரம் பேலன்ஸ் ஆகி போயிடுச்சு எனக்கு ஓகே அதனால் பேங்க்கோட ரிட்டைன்டு ப்ராஃபிட்டே ஒரு காரணம் டெபாசிட்டுக்கு இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இருந்ததுக்கும் சரி வந்து தனியாக சேஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை வேறு டெபாசிட்டுக்காக அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்படி பார்க்கும்போது எந்தெந்த பேங்க்லாம் நல்ல பொசிஷன்டு இந்த சமயத்தில் இந்த இஷ்யூவை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் இஸ் அ வெரி குட் பேங்க் ஓகே இதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா இவங்களுடைய கிரெடிட் டெபாசிட் பாருங்களேன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் தான் அண்டு நீங்கள் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்க தட் இஸ் டொமஸ்டிக் அண்ட் குளோபலோட இது பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் இருக்குது பட் ஆர்பிஐ என்ன சொன்னால் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு பர்மிட் நீங்கள் வந்து கிரெடிட் கொடுக்கலான்ட்டு தான் டெபாசிட் அப்படின்ட்டு ஆனால் இவங்க அந்த லெவலுக்கு போகல டொமஸ்டிக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி எத்தனை பேங்க் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அந்த இந்த இது இருக்குது இந்த சென்ட்ரல் பேங்க்கு அந்த பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா அவங்கள லெஸ் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் வச்சுருக்காங்க பட் அதெல்லாம் வெரி ஸ்மால் பேங்க் அதனால் மறந்துடலாம் ஸ்டேட் பேங்க் இஸ் அ வெரி ஹியூஜ் பேங்க் அவங்கக்கிட்ட சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் தான் லென் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ட்ரில் வந்து இன்னொரு ஆறு பர்சன்ட் வரைக்கும் அவங்க க்ரோ பண்ணலாம் அந்த இதில் அதே சமயத்தில் எஸ்எல்ஆர் எடுங்க ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அதில் வந்து இவங்க மோ மியர்லி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் லேக் க்ரோஸ் எக்ஸஸை அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ கிடைச்சிச்சுன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜேபி மார்கன் எமர்ஜிங் மார்க்கெட் ஃபண்டு அந்த எமர்ஜிங் மார்க்கெட் ஃபண்டில் கவர்மெண்ட் செக்ரட்டரிஸை வந்து வாங்கணும்னு வந்தாங்கன்னா இவங்க கூட அதை இது கொடுத்துட்ட
ஆனால் எல்லா பேங்க்குக்கும் இருக்க அதே ப்ராப்ளம் தான் இவங்களுக்கு இருக்குது இப்போ என்ன அன்செக்யூர்ட் லெண்டிங் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிட முடியாது ஏன்னா அதுக்கு நிறைய கேபிட்டல் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் ஆர் என்பிஎஃப்சிக்கு லென்ட் பண்ணிட முடியாது அதுக்கு நிறைய இது ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் கேபிட்டல் அப்படின்லாம் கண்டிஷன்ஸ் ஆர்பிஐ போட்டனால இவங்களுக்கு வந்து கார்பரேட்டுக்கு தான் லெண்டிங் பண்ணி ஆகணும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குது பட் வந்து என்பிஏவை கன்சிடர் பண்ணி தான் அவங்க லெண்டட் பண்ணோம் பட் அமங் த பேங்க்ஸ் பார்த்தோம்னா எஸ்பிஐ வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்காங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அவங்களுடைய என்பிஏ கூட குரோஸ் என்பிஏ கூட பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ அந்த லெவலில் இருக்குது ஸோ அவங்க ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஃபர்தராக ரிஸ்க் எடுத்து லென்ட் பண்ணி கூட அவங்க மேனேஜ் பண்ணோம் வெதர் அவங்க பண்ணுவாங்க இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் பட் அவங்க வந்து பெட்டர் பொசிஷனில் இருக்காங்க கம்பேர்ட் டு ஆல் அதர் பேங்க்ஸ் ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்காக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா ஸ்மால் ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க் இருக்கட்டும் <laughs> அவங்களுக்கு ஏற்கனவே காசா ரேஷோ லெவல் லோவாக எடுத்து ஈவன் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜினும் லோவாக எடுத்து அவங்க இஸ் கோன் பி ஹிட்டு பெரிய லெவலில் க்ரோ ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை அதே மாதிரி கோட்டக் பேங்க் எடுத்துக்கோங்க மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் லெண்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரெண்டு வச்சுருக்காங்க பிஎஸ்எஸ் ஃபைனான்ஸு சொனாட்டா ஃபைனான்ஸ் ரெண்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ அது வந்து தே ஆர் கோயிண்ட் ஹிட் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அந்த லோன் செக்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து ரொம்ப பேடாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் லைக் கிரெடிட் ஆக்சஸ் கிராமீணாக இருக்கட்டும் இல்லாட்ட சூரிய தேவ் அவங்களுக்கும் பெரிய செக் இருக்கு ப்ரைவேட் ஸ்மால் பேங்க்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் இந்த இந்த இதில் அஃபெக்ட் ஆக போகிறாங்க அண்டு ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க்கு அண்டு மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் லெண்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் சிவியர் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்போ பார்த்திங்கன்னா எந்த பேங்க்கு லெஃப்ட் அவுட்னு பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸில் ஒன்லி ஸ்டேட் பேங்க்குக்கு தான் இன்னும் பெட்டர் பொசிஷன் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை அடுத்த மாதத்துலேருந்து குறைய போகுது அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவில் என்ன குறையிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஆனால் அந்த டிரான்சிஷன் பீரியட்லேயும் சரி அதுக்கு பியாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைய ஆரம்பித்தா கூட இவங்க தான் பெட்டர் பொசிஷன் அதை வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சீஸ் பண்ணி ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு தான் பெட்டர் சான்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு கண்டினியூ ஆக நினைக்கிறீங்களா அட்லீஸ்ட் எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறையுதோ அந்த இதனாலேருந்து இது கிக்கின் ஆகிடும் டெஃபினட்டாக ஓகே அப்புறமேல அதுலேருந்து ஒன் டு டூ இயர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லாட்ட இவங்க கார்பரேட் லெண்டிங்கை ஆக்சலரேட் பண்ணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் கார்பரேட்டுக்கு லெண்டிங்கு பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே ஹெசிட்டனாக தான் இருக்காங்க ஏன்னா அந்த என்பிஏ பார்ட் ஆஃப் இட் இருக்கிறனால அவங்க வந்து திருப்பியும் கார்பரேட்டுக்கு போய் லெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஸோ அதனால டவுட்ஃபுல் அதனால் அந்த டூ பீரியடு வந்து ரொம்ப டஃப் பீரியட் ஃபார் த பேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் நம்ம ஓகே ஆனால் இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆஸ் இன்வெஸ்டார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம லுக் அட் ஐபிஓ அதில் நிறைய கம்பெனிஸ் நல்ல கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டுருக்காது ஒன்று பண்ணலாம் இல்லாட்டது மெடி அசிஸ்ட் பாருங்கள் நேற்று கூட ஒரு இதை வாங்கியிருக்காங்க வேறு அமௌண்ட்டு ஆமாம் ஆமாம் முன்னூற்றி பன்னெண்டு கோடிக்கு வாங்கியிருக்காங்க டிபிஏ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியை வாங்கியிருக்காங்க அதை அது யார்ட்டருந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷா ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணது பார்த்தா நைன்டி க்ரோஸ் கொடுத்து அந்த கம்பெனியை வாங்கியிருந்திருக்காங்க இப்போ வந்து அதை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் க்ரோஸ்க்கு விற்கிறாங்க இந்த பணம் எங்கேருந்து வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடி அசிஸ்ட்டுக்கு அவங்ககிட்ட ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து வரப்போகுது ஏற்கனவே ஒரு சி டூ செவன்ட்டி க்ரோரில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து இது யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அண்டு இந்த இது முடிக்கிறதுக்குள்ள அவங்க இன்டர்னல் அக்ரூவல்ஸே வர இருக்கும் அந்த ப கம்பெனிக்கு அது மூலமாக கொடுத்து அதை டீலை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ரெகுலேட்ரி கிளியரன்ஸ் அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிளியரன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அட் அதே ஒரு ஆறு மாதம் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இவங்களுடைய இன்டர்னல் அக்ரூவல் எவ்ரி குவார்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் கிட்ட ஏர்ன் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அது வந்து மோர் தென் இனஃப் இந்த மெடி அசிஸ்ட் ஓகே இதோட வீடியோ நாங்கள் வெயிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் இவ்வளோ நேரம் பேசுனது எல்லாமே எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவும்